strengere Corona-Regeln in Italien mit neuem Green Pass. Verfassungsrat billigt Gesundheitspass in Frankreich. Neue Proteste angekündigt. Tränenreicher Kampf um Gold im modernen Fünfkampf. Neuer Box-Olympiasieger im Schwergewicht ist ein Kubaner. Trotz Protesten gelten in Italien seit heute strengere Corona-Regeln. In Restaurants und bei Veranstaltungen muss man mit dem sogenannten Green Pass einen Impfnachweis, einen negativen Schnelltest oder einen Genesungsnachweis vorlegen. Ab September gilt der Pass dann auch an Universitäten und Schulen und im öffentlichen Fernverkehr. Wir sind verpflichtet, unser Bestes zu geben, um die Schulen im September wieder sicher für den Präsenzunterricht zu öffnen. Mit diesem neuen Gesetz ordnen wir für alle Lehrkräfte einen obligatorischen Green Pass als Zugangsvoraussetzung zu den Schulen an. Seit heute ist der Green Pass, der einen QR-Code mit den persönlichen Daten jedes Bürgers enthält, obligatorisch für den Zutritt zu Restaurants und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, einschließlich Fitnessstudios, Kinos und Theatern. Diejenigen, die sich nicht an die neue Vorschrift halten, müssen mit hohen Strafen zwischen 400 und 1000 Euro rechnen. Der der Green Pass kann nicht nur in Papierform, sondern auch digital genutzt werden. In Frankreich hält die Debatte um den sogenannten Gesundheitspass an. Die Billigung des Gesetzes zur Ausweitung des Corona-Impfnachweises durch den Verfassungsrat wurde von erneuten Protesten begleitet. Am Donnerstagabend versammelten sich mehrere hundert Menschen in Paris. Ich bin bitter enttäuscht, auch darüber, dass nur eine Handvoll von uns die Freiheit verteidigt. Ich verstehe das nicht. Meinen Pär so vorzeigen, wenn man einen Kaffee trinken will, das geht nicht. Ich will frei sein, so wie früher, aber dieses Frühjahr gibt es nicht mehr. Für das Wochenende sind Demonstrationen in mehr als 150 Städten geplant. An den vergangenen drei Samstagen waren bereits 10.000 auf die Straßen gegangen. Der Gesundheitspass ist ein Nachweis über eine zweimalige Impfung, eine kürzliche Covid-19-Genesung oder einen negativen Test. Ab Montag ist er unter anderem verpflichtend beim Kneipen- und Restaurantbesuch, in Zügen und Flugzeugen sowie bei Krankenhausbesuchen. Ich bin kein Impfgegner. Meine Angestellten sind geimpft. Ich bin geimpft. Das Problem ist der Gesundheitspass. Wir müssen unserer Kundschaft gegenüber Polizei spielen und das ist menschlich bedauernswert. Die Maßnahme sorgte im Parlament für nächtelange Debatten, fand aber schließlich eine Mehrheit. Er wäre der Erste, der sich darüber freuen würde, diese Regeln aufzugeben, so Präsident Emmanuel Macron. Aber die vierte Welle sei da und um Leben zu retten, müssen Maßnahmen getroffen werden. Die links- und rechtsextreme Opposition sieht das freilich anders. Die Entscheidung des Verfassungsrats sei absolut scheinheilig, so Rassemblement Nationalchefin Marine Le Pen. Gegen illegale Einwanderung tue der Rat nichts, während er die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Franzosen billige. Der Parteichef der Linken, France Insoumise, twitterte, es sei enttäuschend, dass der Verfassungsrat die Freiheiten nicht schütze. Besonders umstritten ist auch die Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Ungeimpften Ärztinnen oder Pflegern droht die Suspendierung. Die israelische Armee hat den Südlibanon angegriffen. Es ist eine Reaktion auf die libanesischen Raketen, die zuvor auf von Israel besetztes Gebiet eingeschlagen waren. An der Grenze kommt es immer wieder zu Spannungen. Israel und der Libanon befinden sich offiziell im Kriegszustand. Für die Hisbollah, die eng mit dem Iran verbündet ist, ist Israel ein Erzfeind. Die radikal-islamischen Taliban haben den Direktor des Medienzentrums auf offener Straße in Kabul erschossen. Er war ein Sprecher der afghanischen Regierung, der mehr als 142.000 Follower auf Twitter hatte. Der Angriff ereignete sich während des Freitagsgebets und erfolgte nur wenige Tage, nachdem die Taliban versucht hatten, den Verteidigungsminister zu töten. Die deutsche Annika Schleu hatte beim modernen Fünfkampf schon fast olympisches Gold vor Augen. Da folgte bei der Springreitprüfung die herbe Enttäuschung. Ihr Pferd verweigerte mehrfach, Schleu fiel dadurch auf den 31. Platz zurück. Ihr Medaillentraum war geplatzt.
Gold holte die Britin Kate French vor Laura Azadowskaite aus Litauen. In der Leichtathletik siegte die Italienerin Antonella Palmisano über 20 Kilometer gehen. 2016 in Rio musste sich Palmisano noch mit dem vierten Rang begnügen. Griechenland und Titelverteidiger Serbien bestreiten das Wasserball-Endspiel der Männer. Bei den Damen treffen Spanien und die Vereinigten Staaten aufeinander. Bahnradsportlerin Laura Kenny hat Einmaliges vollbracht. Nach ihrem Sieg in Tokio darf sie sich die einzige Britin nennen, die Gold bei drei Olympischen Spielen holte. Julio La Cruz aus der Boxnation Kuba erkämpfte sich Gold im Schwergewicht. Im entscheidenden Kampf bezwang er den Russen Muslim Gachi Magomedov. Olympische Spiele vor leeren Rängen. Da musste sich das IOC etwas einfallen lassen, um sowohl vor Ort als auch bei den Sportbegeisterten weltweit ein bisschen Olympiastimmung aufkommen zu lassen. Euronews hat mit dem Leiter des IOC-Tochterunternehmens gesprochen, das für die Übertragung des größten Sportereignisses der Welt verantwortlich ist. Durch den Aufschwung des Digitalen während der Pandemie sind uns einige Ideen gekommen, die wir in die Berichterstattung eingebracht haben. Insbesondere bei der Publikumsbeteiligung, um die Menschen aus aller Welt näher an die Austragungsorte zu bringen. Als wir wussten, dass auf den Tribünen keine Gäste aus dem Ausland zugelassen sein würden und dann erfuhren, dass nicht einmal Einheimische dabei sein durften, haben wir schnell ein paar Lösungen gefunden, die es uns ermöglicht haben, an den Wettkampfstätten nicht das Gefühl zu haben, allein zu sein. Denn das ist nicht der Fall. An den Wettkampfstätten vor Ort ist zwar niemand, aber es gibt Hunderte von Millionen Menschen, die dabei sind. Wie kam diese Technologie an? Wenn man die Gesichter der Menschen aus aller Welt sieht, die Flaggen der Länder, die sie unterstützen und ihr Lachen, dann denke ich schon, dass das für einen Unterschied sorgen kann. Es ist etwas ganz anderes, eine leere Halle zu betreten und es ist etwas ganz anderes, wenn man ständig Nachrichten erhält, die einen anfeuern. Und auch die Tatsache, dass sie sich nur zwei Schritte vom Spielfeld entfernen müssen und sofort mit ihren Bekannten, ihren Familien, die vielleicht auf der anderen Seite der Welt leben, in Kontakt treten können, sorgt meiner Meinung nach für einen einzigartigen Unterschied. Doch bei allen Bemühungen, die leeren Ränge vergessen zu machen, Olympische Spiele ohne Unterstützung vor Ort bleiben immer nur die 1B-Lösung. Wer schon mal Eichhörnchen im Wald oder auf dem Balkon beobachtet hat, weiß, die kleinen Nager sind wahre Akrobaten. Wie geschickt, das haben Forscher an der University of California in Berkeley untersucht. Ergebnis? Die akrobatischen Sprünge beruhen auf komplexen Berechnungen in Sekundenbruchteilen. Dabei entwickeln die Tiere kreative Strategien, die denen der Straßensportart Parkour ähneln. Um zu verstehen, wie Eichhörnchen ihre Flugbewegungen blitzschnell anpassen, hatten die Wissenschaftler auf dem Campus spezielle Hindernisparcours aufgebaut, mit Erdnüssen als Lockmittel. Sitzstangen waren so aufgestellt, dass sie die Tiere zwangen, unterschiedliche Entfernungen zu springen, um ihre Belohnung zu erhalten. Videoaufnahmen in Zeitlupe zeigen, dass Eichhörnchen vor jedem Sprung die Stabilität ihres Startastes und die Entfernung zum Ziel überprüfen, um die optimale Absprungsposition zu finden. Während der Experimente fiel keines der Eichhörnchen herunter, da sie eine Vielzahl von Strategien und ihre scharfen Krallen einsetzten, um Bruchlandungen zu vermeiden. Besonders überraschend war dabei die Entdeckung, dass die Tiere den Zielast gar nicht direkt ansteuerten, sondern eine naheliegende Wand nutzten, um abzuprallen, ähnlich wie beim Parcours. Also eine Flugbahnänderung in letzter Sekunde. Die sportliche Eleganz der Eichhörnchen, so die Forscher, könnte schon bald als Vorbild für die Weiterentwicklung agiler Roboter dienen.
Manche Geschichten verändern uns. Und manche Geschichten verändern die Welt. Wir meinen, es steckt immer mehr hinter der Nachricht. Verändern Sie Ihre Perspektive. We are witnessing a massive change. Look at this. Thousands of people have come here. Verändern Sie die Diskussion. There are signs of hope. Verändern Sie Ihre Sicht auf die Welt. Mit Euronews. Waldbrände in Griechenland. Die Flammen nähern sich der Hauptstadt Athen. Verfassungsrat billigt Gesundheitspass in Frankreich. Neue Proteste angekündigt. Die Feuersbrünste in Griechenland bewegen sich auf den Großraum Athen zu. Nördlich der Hauptstadt brennt es seit Mitte der Woche. Im Griff hat die Feuerwehr die Flammen noch nicht. Ein 38-jähriger Mann kam ums Leben, als ihn ein umstürzender Strommast traf. Laut ersten Einschätzungen haben die Flammen die Nationalstraße nördlich von Athen an drei Stellen überwunden. Winde mit einer Stärke von bis zu sechs Beaufort fachen die Feuer an und erschweren den Brandbekämpfern die Arbeit, denn die Feuer nehmen an Fahrt auf. Auf Hilfe durch einsetzenden Regen können die Einsatzkräfte in Athen und Umgebung zunächst einmal nicht bauen. Auch in den kommenden Tagen werden Temperaturen von fast 40 Grad und Trockenheit erwartet. Es herrschen starke Winde, die es den Feuerwehrleuten sehr schwer machen. Und es geht hier um einen sehr dichten Wald, in dem man sich mit Fahrzeugen und zu Fuß nur schwer fortbewegen kann. Viele Leute wollen ihre Häuser nicht verlassen, besonders gesundheitlich angeschlagene Menschen. Das bereitet uns die größten Schwierigkeiten. Wie können wir die in Notunterkünfte bringen? Landesweit werden in Griechenland derzeit 56 Wald- und Buschbrände gemeldet. Besonders heikel ist die Lage auf der beliebten Ferieninsel Olböa. Hunderte Menschen mussten hier mit Schiffen in Sicherheit gebracht werden. Hilfe bekommt die griechische Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen aus mehreren europäischen Ländern, auch aus der Schweiz, die drei Armeehubschrauber zur Verfügung gestellt hat. Trotz Protesten gelten in Italien seit heute strengere Corona-Regeln. In Restaurants und bei Veranstaltungen muss man mit dem sogenannten Green Pass einen Impfnachweis, einen negativen Schnelltest oder einen Genesungsnachweis vorlegen. Ab September gilt der Pass dann auch an Universitäten und Schulen und im öffentlichen Fernverkehr. Wir sind verpflichtet, unser Bestes zu geben, um die Schulen im September wieder sicher für den Präsenzunterricht zu öffnen. Mit diesem neuen Gesetz ordnen wir für alle Lehrkräfte einen obligatorischen Green Pass als Zugangsvoraussetzung zu den Schulen an. 
Seit heute ist der Green Pass, der einen QR-Code mit den persönlichen Daten jedes Bürgers enthält, obligatorisch für den Zutritt zu Restaurants und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, einschließlich Fitnessstudios, Kinos und Theatern. Diejenigen, die sich nicht an die neue Vorschrift halten, müssen mit hohen Strafen zwischen 400 und 1000 Euro rechnen. Der Green Pass kann nicht nur in Papierform, sondern auch digital genutzt werden. In Frankreich hält die Debatte um den sogenannten Gesundheitspass an. Die Billigung des Gesetzes zur Ausweitung des Corona-Impfnachweises durch den Verfassungsrat wurde von erneuten Protesten begleitet. Am Donnerstagabend versammelten sich mehrere hundert Menschen in Paris. Ich bin bitter enttäuscht, auch darüber, dass nur eine Handvoll von uns die Freiheit verteidigt. Ich verstehe das nicht. Meinen Perso vorzeigen, wenn man einen Kaffee trinken will, das geht nicht. Ich will frei sein, so wie früher, aber dieses Frühjahr gibt es nicht mehr. Für das Wochenende sind Demonstrationen in mehr als 150 Städten geplant. An den vergangenen drei Samstagen waren bereits 10.000 auf die Straßen gegangen. Der Gesundheitspass ist ein Nachweis über eine zweimalige Impfung, eine kürzliche Covid-19-Genesung oder einen negativen Test. Ab Montag ist er unter anderem verpflichtend beim Kneipen- und Restaurantbesuch, in Zügen und Flugzeugen sowie bei Krankenhausbesuchen. Ich bin kein Impfgegner. Meine Angestellten sind geimpft. Ich bin geimpft. Das Problem ist der Gesundheitspass. Wir müssen unserer Kundschaft gegenüber Polizei spielen und das ist menschlich bedauernswert. Die Maßnahme sorgte im Parlament für nächtelange Debatten, fand aber schließlich eine Mehrheit. Er wäre der Erste, der sich darüber freuen würde, diese Regeln aufzugeben, so Präsident Emmanuel Macron. Aber die vierte Welle sei da und um Leben zu retten, müssen Maßnahmen getroffen werden. Die links- und rechtsextreme Opposition sieht das freilich anders. Die Entscheidung des Verfassungsrats sei absolut scheinheilig, so Rassemblement National-Chefin Marine Le Pen. Gegen illegale Einwanderung tue der Rat nichts, während er die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Franzosen billige. Der Parteichef der Linken, France Insoumise, twitterte, es sei enttäuschend, dass der Verfassungsrat die Freiheiten nicht schütze. Besonders umstritten ist auch die Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Ungeimpften Ärztinnen oder Pflegern droht die Suspendierung. Die radikal-islamischen Taliban haben den Direktor des Medienzentrums auf offener Straße in Kabul erschossen. Er war ein Sprecher der afghanischen Regierung, der mehr als 142.000 Follower auf Twitter hatte. Der Angriff ereignete sich während des Freitagsgebets und erfolgte nur wenige Tage, nachdem die Taliban versucht hatten, den Verteidigungsminister zu töten. Venezuela wird ab 1. Oktober bei seiner Währung sechs Nullen streichen. So will das wirtschaftlich am Boden liegende Land die galoppierende Inflation von mehr als 2600 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten bremsen. Eine Maßnahme, von der viele Venezolaner schon jetzt wissen, was sie davon halten. Schauen Sie, was daraus geworden ist. Niemand will die venezolanische Währung, nur die Bank. Mit dem Bolivar werden nur noch die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlt. Der Rest ist Fremdwährung. Nur das funktioniert. Am Wert der Währung ändere das nichts, sagt die venezolanische Zentralbank. Alle Preise wurden einfach durch eine Million geteilt. Ab Oktober gelte gleichzeitig eine neue digitale Währung, der digitale Bolivar. Dies ist die dritte Streichung dieser Art innerhalb von 13 Jahren. 2008 entfernte der damalige Präsident Hugo Chavez drei Nullen. 2018 strich Nicolas Maduro weitere fünf. 14 Nullen weniger in 13 Jahren. Fernando ist gerade 22 Jahre alt und macht sich keine Illusionen mehr. Ich habe alle Umstellungen seit der Regierung von Chavez miterlebt. Und ich weiß, dass dies zu Preiserhöhungen führen wird. Die Preise und die Löhne werden sicherlich in die Höhe schießen. Und das wird für einige Unternehmen ein Problem sein. Das ist nichts Neues. Es ist einfach eine Tarnung für die schwere Wirtschaftskrise. Das einst reiche Venezuela steckt in einer tiefen Talsohle. Für dieses Jahr rechnet der internationale Währungsfonds mit einer Inflationsrate von 5.500 Prozent und einem Rückgang der Wirtschaftskraft um 10 Prozent. Angesichts der Misere haben rund 5,6 Millionen Venezolaner bereits ihre Heimat verlassen. Diese spanische Sportzeitung nennt es ein Drama. Lionel Messi und der FC Barcelona. Die Ehe ist zerbrochen. Nach 21 Jahren in Blau und Rot verlässt der Argentinier die Katalanen. Als Messi aus seiner Heimat in Barcelonas Nachwuchsleistungszentrum kam, war er 13 Jahre alt. 
Er geht als sechsmaliger Weltfußballer des Jahres und mit einer unerhörten Bilanz von 672 Toren in 778 Pflichtspielen. Die meisten meinten, dass er bleiben und seine Karriere hier beenden würde. Diese Nachricht hat uns erschüttert. Ich weiß nicht, ob es an Barcelona, an Messi oder an der Liga liegt. Das ist ein merkwürdiges Gefühl. Juan Laporta, Vorsitzender des FC Barcelona, sagte, Sowohl der Club als auch Messi hätten ihre Zusammenarbeit gerne fortgesetzt. Doch die Finanzspielregeln der Liga hätten das verhindert. Um diese einzuhalten, musste der hochverschuldete Club eigener Angabe nach die Fernsehrechte für 50 Jahre verpfänden. Wegen der Pandemie hatte es im vergangenen Jahr keinen Pirelli-Kalender gegeben. Der fürs kommende Jahr heißt On the Road. Fotografiert vom kanadischen Popsänger Brian Adams. Darauf zu sehen, Popstars wie Iggy Pop, Normani und Cher. Aufgenommen wurden die Bilder in Los Angeles und auf der italienischen Insel Capri. Grimes aus Vancouver und Rita Ora. Viele der Musikstars wünschen sich fürs kommende Jahr ganz sicher, dass sie nicht nur wieder leichter reisen, sondern auch vor Publikum auftreten können. Einstweilen gibt es den Soundtrack zum Kalender im Internet. Bestgehütetes Geheimnis voller natürlicher Schönheit. Eine Reise, die erlebt werden will. Entdecken Sie das Unerforschte. Entdecken Sie Angola. Ich bin schon da, 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 da